আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম আরেকটা ক্লাসে আজকে আমরা এইচএসসি 2023 ব্যাচের ফিনান্স ফার্স্ট পেপারের ষষ্ঠ অধ্যায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন পুরো চ্যাপ্টারটা তিনটা ভাগে শেষ করার একটা প্ল্যান করব এবং আজকে আমরা সেই তিনটা ভাগের প্রথম ভাগটা আজকে শেষ করব আজকের ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের ক্লাসে তোমরা হচ্ছে একদম বেসিকটা তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের যে বেসিকটা সেটার থেকে শুরু করে আমরা হচ্ছে বন্ডের ম্যাথগুলো করব এবং সেটা থেকে আমরা বুঝে যাব যে আসলে এই পুরো চ্যাপ্টারটা কি পুরো চ্যাপ্টারটার ভিতরে কি আছে কি কি জিনিস আমাদের পড়তে হবে এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশে আমরা দেখব হচ্ছে এম সিকিউগুলো বা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল যে বিষয়গুলো এবং থার্ড চ্যাপ্টারে আমরা দেখব হচ্ছে একদম এই চ্যাপ্টার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসে এম সিকিউগুলো দেখব এভাবে করে আমরা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব তো চলো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের ক্লাসটা আজকের ক্লাসটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন ফিনান্স পাস পেপার ষষ্ঠ অধ্যায় তো চলো শুরু করি তো আমরা এই চ্যাপ্টারে এই যে জিনিসগুলো পড়ব সো এখানে আছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের ধারণা দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য বন্ড ও বা ঋণপত্রের বৈশিষ্ট্য বন্ড ও ঋণপত্রের প্রকারভেদ বন্ডের মূল্যায়ন বন্ড হতে প্রাপ্তি অ্যান্ড অল দ্যাট এভরিথিং দ্যাট উইল কভার দিস চ্যাপ্টার আমরা এই চ্যাপ্টারের সবগুলো জিনিস এখানে নিয়ে আসছি তো দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন বলতে কি বুঝে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন বলতে বোঝায় হচ্ছে এমন একটা অর্থায়ন যে অর্থায়নটা হচ্ছে মূলত পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয় মানে কোনো একটা অর্থায়ন অর্থায়ন বলতে কি বোঝায় একদম বেসিক থেকে যদি আমরা বলি অর্থায়ন হচ্ছে আমি অর্থ সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং তার ব্যবস্থাপনার কৌশলটাই হচ্ছে অর্থায়ন সো আমি দীর্ঘমেয়াদী কোনো একটা অর্থায়ন নিয়ে আসবো বা অর্থ আনবো সেই সোর্সটা সেই সোর্সটা কি কোনখান থেকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নটা আমরা আনবো এবং সেটার রিলেটেড ইনফরমেশন বা রিলেটেড এটার সাথে কস্ট এবং কিভাবে সেটা ইফেক্টিভ হয় এবং সেটা কাজে লাগানো যায় সেটাই হচ্ছে মূলত দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন তো দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নটা মূলত হচ্ছে অনেক বছর পর পর একবার করা হয় এবং হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটা মানে এই অর্থায়নটা এই অর্থায়নটা হচ্ছে আমাদের অনেক মানে অনেক ক্যালকুলেশন অনেক মূল্যায়নের পরে তারপরে হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় যে আসলে আমরা এই দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে যাব কিনা বা এই একটা নির্দিষ্ট প্রকল্পে আমরা বিনিয়োগ করব কিনা সেটার উপর নির্ভর করে তো ধরো একটা কোম্পানি একটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি অথবা একটা বড় কোম্পানি সে হচ্ছে অর্থায়ন করতে চায় তো অর্থায়নের দুইটা উৎস তোমরা জানো একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস আর একটা হচ্ছে বাহ্যিক উৎস তো দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন করতে গেলে আমরা মূলত হচ্ছে বাহ্যিক উৎসর দিকে যাব যেটা হচ্ছে ঋণপত্রের সাথে রিলেটেড আমরা সেইটার সাথে সেটাতে যাচ্ছি না আমরা চলে যাব ডিরেক্টলি দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে পাঁচ বছর বা তার অধিক পাঁচ বছর বা তার অধিক সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন বলে তো ধরো হচ্ছে তুমি একটা গাড়ি কিনবা হ্যাঁ তুমি একটা গাড়ি কিনবা এবং সেই গাড়ির টাকাটা কিভাবে নিয়ে আসবা এবং সেটা কিভাবে পে ব্যাক করবা এই মূলত এই পুরো জিনিসটাই হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন ধরো পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে হচ্ছে তুমি সেটা ব্যাক করবা সেটাই হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন এখন তুমি যদি হচ্ছে গাড়ি কিনবা তিন বছরে পে ব্যাক করবা হ্যাঁ বা হচ্ছে তুমি একটা ফ্ল্যাট কিনবা সেই টাকাটা হচ্ছে তিন বছরে তুমি পরিশোধ করবা সেটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে আসবে না ঠিক আছে তো দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের হচ্ছে মূলধনের পরিমাণ কি আসলে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন দিয়ে আমরা কি করি আমরা হচ্ছে কারবারের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে থাকি সাধারণত বড় একটা প্রতিষ্ঠান ইউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি সে ফর এক্সাম্পল পাঁচ হাজার কোটি টাকা বা দশ হাজার কোটি টাকা হচ্ছে কোনো একটা ব্যাংক থেকে লোন নিব হ্যাঁ সেটা দিয়ে হচ্ছে আমি একটা নিউ বিজনেস স্টার্ট করব হ্যাঁ সম্প্রসারণ করতে পারি ব্যবসাটাকে হচ্ছে বড় করতে পারি ব্যবসাটাকে উন্নয়ন করতে পারি বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো স্থায়ী সম্পত্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা হয় সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা বড় একটা গভর্নমেন্ট প্রজেক্টের কথা চিন্তা করি সে ফর এক্সাম্পল যমুনা সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু যেটা এখন সেই বঙ্গবন্ধু সেতুটা নির্মাণ কস্ট সে ফর এক্সাম্পল তিন হাজার কোটি টাকা এখন সেটা অনেক বছর হয়ে গেছে প্রায় তিরিশ বছরের কাছাকাছি হয়ে গেছে সো এই এই সেতুটার হচ্ছে রিনোভেশন করার দরকার এখন এটা রিনোভেশন করতে তো আর দুই চার পাঁচ টাকা লাগবে না এটাতে প্রায় দুই চার পাঁচ কোটি টাকাও লাগবে না এটাতে এটা রিনোভেশন করতে মিনিমাম এক হাজার কোটি টাকার মতো লাগবে এখন এই এক হাজার কোটি টাকা 
দিয়ে তারপর হচ্ছে এটাতে যে রিনোভেশনের দরকার বা হচ্ছে সাপোর্ট দরকার যে ড্যামেজটা হয়েছে সেই ড্যামেজটা পূরণ করা দরকার সেই জিনিসটাই হচ্ছে মূলত আমরা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন দিয়ে করবো মানে হচ্ছে একটা স্থায়ী ক্যাপিটাল নিয়ে আসবো আমরা হ্যাঁ আমরা যদি একদম কোনো একটা কোম্পানির ব্যালেন্স শিটের দিকে চিন্তা করি উদ্ভিত পত্রের দিকে চিন্তা করি তো এইখানে হচ্ছে লায়াবিলিটিস আর এখানে আছে সো এই লায়াবিলিটিসের কিন্তু দুইটা ভাগ একটা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল আর একটা হচ্ছে ডেট ক্যাপিটাল ঠিক না একটা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল একটা হচ্ছে ডেট ক্যাপিটাল একটা হচ্ছে শেয়ার মূলধন একটা হচ্ছে ঋণ মূলধন সো এই ঋণ মূলধন দিয়ে আমি কি করব আমি চাইলে আমি হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাকোয়ার করতে পারি হ্যাঁ আমি নতুন একটা সম্পত্তি সংগ্রহ করতে পারি অ্যাসেট অ্যাকোয়ার করতে পারি অথবা হচ্ছে আমার যে অ্যাসেটটা আছে সেই অ্যাসেটটাকে হচ্ছে রিনোভেট করে ফেলতে পারি রাইট আর হচ্ছে কি করতে পারি আমি হচ্ছে উন্নয়ন করতে পারি ঠিক আছে এটা করে আমি হচ্ছে কিন্তু স্থায়ী মূলধনটা সংগ্রহ করতে পারব তো এটা ডিউরেশনটা তোমরা জানো তার আগে কোথায় ব্যবহার করবো এই যে জমি ক্রয় যন্ত্রপাতি ক্রয় কারখানা বিল্ডিং তৈরি অফিস বিল্ডিং তৈরি আসবাবপত্র ক্রয় সহ বিভিন্ন ধরনের এটা হচ্ছে আমার পারপাস সার্ভ করবে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে এই 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 অর্থায়নটা কাজ করবে সো এটা দিয়ে আমি কি করব বিগ মানে ক্যাপিটাল অ্যাসেট মানে হচ্ছে আমার ফিক্সড অ্যাসেট আমি কিন্তু অ্যাকোয়ার করব এটা দিয়ে কিন্তু আমি ফিক্সড অ্যাসেট অ্যাকোয়ার করবো রাইট ওকে দেন আসো এটার মেয়াদকাল অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী চলবে ফাইভ ইয়ার্সের বেশি হইতে হবে ম্যাক্সিমাম অনেক বছর হইতে পারে ফাইভ ইয়ার্সের বেশি হবে দ্যাট দ্য থিং পরিষদ অবশ্যই সেই পরিষদ পদ্ধতি কিভাবে পরিষদ করব অবশ্যই হচ্ছে ঋণ সূচি তোমরা করে আসছো চ্যাপ্টার থ্রিতে ঋণ সূচি ঋণ সূচির মাধ্যমে পরিষদ করতে পারে অথবা হচ্ছে প্রথমে একটা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে দিবে যে না প্রকল্প স্টার্ট হওয়ার পরে এত টাকা দিবে দেন হচ্ছে আস্তে আস্তে দিবে যেমন হচ্ছে গভর্নমেন্ট প্রজেক্টগুলো হচ্ছে ধরো সে এই যে তোমার পদ্মা সেতু নির্মাণ করার জন্য সেই টাকাটা কিভাবে দিবে মান্থলি দিবে না ইয়ারলি দিবে হ্যাঁ এক বছর হয়ে গেল পদ্মা সেতু আট হাজার আশি সরি আটশো কোটি টাকা কালেকশন এসে টোল সো এই টাকা কিভাবে পে ব্যাক পে করবে হ্যাঁ ডলার চলে যাবে অনেকগুলা সো এইটার সাথে অনেক অনেক কাহিনী সো কিভাবে দিবে সেটা হচ্ছে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দিবে কিভাবে যাওয়ার কথা ভেঙে ভেঙে দিবে না কিস্তিতে দিবে সেটা হচ্ছে চুক্তির উপর নির্ভর করবে হ্যাঁ জামানত অবশ্যই সিকিউরিটি তো রাখতে হবে কোলাটারাল হ্যাঁ কোলাটারাল রাখতে হবে কোলাটারালটা কি ধরো তুমি হচ্ছে একটা ঋণ নিবা তুমি ঋণটা কিসের এগেনস্টে নিবা মানে কোনটার উপর ভিত্তি করে তুমি ঋণটা গ্রহণ করবা ঠিক না তুমি কিসের উপর ভিত্তি করে তোমার ঋণটা নিবা সেটা নির্ভর করতেছে হচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করতেছে যে তুমি কত টাকা লোন পাবা ঠিক আছে কত টাকা তুমি লোন পাবা সে তুমি হচ্ছ তোমার একটা অ্যাসেট আছে যেটা আনুমানিক প্রাইস হচ্ছে তুমি মার্কেট প্রাইস মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে তুমি ধরতেছ হচ্ছে ফাইভ ক্রোর্স ওকে তো মার্কেট ভ্যালু ফাইভ ক্রোর্স টাকা তুমি মনে করো এটা হচ্ছে তুমি মনে করতেছ এটা হচ্ছে মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ ক্রোর্স টাকা কিন্তু তুমি যখন লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করবা বা এইটার এগেনস্টে এটাকে কোলাটারাল দেখায় হ্যাঁ কোলাটারাল দেখায় মানে হচ্ছে জামানত হিসেবে দেখায় তুমি যখন লোন নিবা তখন যে অর্গানাইজেশন তোমাকে লোন দিবে সেই অর্গানাইজেশন তোমার হচ্ছে এই অ্যাসেটটা যে অ্যাসেটটা তোমার আছে যে কোলাটারাল অ্যাসেটটা তুমি জামানত দিয়ে লোন নিবা সেই অ্যাসেটটা ভ্যালুয়েশন করবে মূল্যায়ন করবে ভ্যালুয়েশন করবে ঠিক আছে এই ভ্যালুয়েশন করার পর তারা দেখবে যে অ্যাকচুয়ালি এটার ভ্যালুটা কত আছে সে তারা ভ্যালুয়েশন করে দেখলো ইট ক্যান বি এটা আসলে মানে মার্কেট ভ্যালুর চেয়ে বেশি হয় না সাধারণত তো যখন মানে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক বা হচ্ছে নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট এরা হচ্ছে এগুলোর ভ্যালুয়েশন করে সাধারণত কমেই যায় আমি ধরে নিলাম হচ্ছে এটা ফোর ক্রোর্স বাট স্টেক থাকে অনেক সময় অনেক কিছু এটার উপর নির্ভর করে তোমার স্টেক কি অবস্থা তোমার অ্যাসেটের মানে অবস্থা কি ইয়ার্স কত হয়েছে হ্যাঁ এগুলো অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে তারা হচ্ছে ভ্যালুয়েশন করলো ভ্যালুয়েশন করে দেখলো হচ্ছে ফোর ক্রোর্স টাকা এটার ভ্যালুয়েশন হয়েছে অ্যান্ড তোমাকে এইটা সম্প্রসারণের জন্য তোমাকে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত মানে আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট দ্যাট মিন্স তারা হচ্ছে রেশিও করে ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট হতে পারে যে ফিফটি পার্সেন্ট দিব অথবা হচ্ছে থার্টি ফিফ থার্টি সেভেন এভাবে করে সাধারণত হচ্ছে যারা যে ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলো হচ্ছে ইসলামিক শরিয়া ভিত্তিক যে ব্যাংকগুলো তারা হচ্ছে থার্টি সেভেন্টি লোন দেয় 
যারা হচ্ছে যে ব্যাংকগুলো হচ্ছে তোমার নন ইসলামিক তারা হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ইভেন সিক্সটি পার্সেন্ট পর্যন্ত লোন দেয় ক্ষেত্র বিশেষে এটা হচ্ছে কাস্টমার ক্যাপাসিটির উপর নির্ভর করে কাস্টমারটা কীরকম কাস্টমারের সাথে রিজটা কীরকম তার বিজনেস পার্সপেকটিভ কীরকম বা হচ্ছে সে যেটার জন্য লোন নিচ্ছে সেটার অবস্থান কীরকম অনেক কিছুর উপর ভিত্তি করে তারা হচ্ছে লোন দিয়ে থাকে ব্যবস্থাপনা অংশগ্রহণ হ্যাঁ অবশ্যই ব্যবস্থাপনা করতে হবে তোমাকে যে অর্থায়নটা দিবে সে সেটা কিভাবে মানে তুমি ইউজ করবা হ্যাঁ পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে অবশ্যই তারা হচ্ছে তোমাকে দিক নির্দেশনা দিবে তুমি কিভাবে গেলে তোমার হচ্ছে এটা বেটার ইউটিলাইজ এই অর্থটার বেটার ইউটিলাইজেশন হবে কিভাবে করলে তুমি ভালো করতে পারো এইটা দিবে ওকে অপকরণের মালিকানা থাকবে আয়ের ওপর দাবি ক্লেমস থাকতে পারে তো এইটা আমাদের পড়াশোনার বিষয়ের মধ্যে থাকে না হ্যাঁ এই জিনিসটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে ঝুঁকি অবশ্যই এভরিথিং কনসিস্ট অফ রিস্ক রিস্ক ছাড়া কোনো কিছুই হয় না সো রিস্ক থাকবে সো কি কি রিস্ক আছে মানে এই প্রজেক্টটা রান করতে গেলে কি কি রিস্ক আছে এগুলো আগেই মেজারমেন্ট হবে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম ভ্যালুয়েশনের সময় এগুলো দেখবে হ্যাঁ স্টেক্সগুলো দেখবে কি হচ্ছে এটার সাথে রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো দেখবে সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে দেখবে তারা সো এটা থেকে ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে সময় লাগবে কি না হ্যাঁ মূলধন সরবরাহ কি ঝুঁকি আছে কি না সে ফর এক্সাম্পল তুমি হচ্ছে এমন একটা বিল্ডিং করতেছো এমন একটা জায়গায় বিল্ডিং করতেছো যে জায়গাটা হচ্ছে খুবই ভালো না দেবো অ্যান্ড হচ্ছে যে জায়গাটা হচ্ছে ধরো ঝড় টর হয়ে হয়তো বা এনি হাও এনি এনি টাইম হচ্ছে এটা ধরো হচ্ছে ড্যামেজ হইতে পারে সো ওইটাতে কিন্তু রিস্ক বেশি সো রিস্ক বেশি হইলে কিন্তু তোমার হচ্ছে মানে ঋণের পরিমাণটা কমে যায় ঠিক আছে সো ওইটার উপর নির্ভর করতে হবে দেন হচ্ছে ওই যে আমরা রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলতেছি ব্যবস্থাপনার কথা বলতেছি সো ওইখানে যে এমন একটা জায়গা যেখানে হচ্ছে মাটি নরম সো সেইখানে হচ্ছে বিল্ডিং করতে হলে তোমাকে হচ্ছে অবশ্যই তারা পাইলিং এর জন্য বলবে দেন হচ্ছে আরও কিছু জিনিস বলবে যেগুলো হচ্ছে যেটা দিয়ে যেটা মানে যেটা করে হচ্ছে বিল্ডিংটা স্থায়িত্ব বেশি হবে সো এই জিনিসগুলো তারা তোমাদেরকে বলে দেবে হ্যাঁ বিয়ার ইনিশিয়াল কস্ট হ্যাঁ তো অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানে ধরো কোন একটা কোম্পানি স্টার্ট এর সময় কোম্পানিটা গঠন করার সময় কিছু কস্ট হয় যেমন দলিলপত্র কস্ট মিটিং কস্ট অ্যান্ড এভরিথিং অল দ্যাট যেটাকে আমরা হচ্ছে গঠন প্রাথমিক খরচ বলি হ্যাঁ সে সেই প্রাথমিক খরচটা কিন্তু প্রয়োজন হবে সেই প্রাথমিক খরচ মেটানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের কিন্তু প্রয়োজন এই প্রাথমিক খরচটা কিন্তু হিউজ নিবন্ধন কস্ট হ্যাঁ এইগুলো যেমন হচ্ছে যে রেজিস্ট্রেশন খরচ বিভিন্ন প্রকার আগাম ব্যয় ভূমি অর্জন কোনো একটা ভূমি নিল বিল্ডিং নিল এইগুলোর কস্ট এটানোর জন্য কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নটা নিতে পারে নির্মাণ ব্যয় কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রেও নিতে পারে হ্যাঁ আবাসিক বিল্ডিং নির্মাণ রাস্তাঘাট নালা নর্দমা গ্যারেজ জেনারেটর রুম এগুলা করতেও হচ্ছে ঋণ নিতে পারে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন করতে পারে প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশন করবে প্রতিযোগিতা মোকাবেলা এগুলা অল দ্যাট এগুলো থিওরিটিক্যাল আধুনিকীকরণ সম্প্রসারণ এগুলো আমরা অলরেডি বলে ফেলছি হ্যাঁ চলে আসো প্রশ্ন কোন অর্থায়ন পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য করা হয় অবশ্যই সেটা দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন হবে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে কোনটি কেনা যায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন দিয়ে অবশ্যই হচ্ছে আমি হচ্ছে একটা ক্যাপিটাল অ্যাসেট কিনবো দীর্ঘমেয়াদী ফিক্সড অ্যাসেট কিনবো দালান কোটা কোনটি বিক্রির মাধ্যমে শেয়ার মূলধন পাওয়া যায় কোনটি বিক্রয়ের মাধ্যমে শেয়ার মূলধন পাওয়া যায় অবশ্যই শেয়ার শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে শেয়ার মূলধন পাবো মিস্টার সোহেল তার মুরগি ফার্মের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন মিস্টার সোহেল তার মুরগির ফার্মের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করতেছেন সো যন্ত্রপাতি হচ্ছে আমার একটা ফিক্সড অ্যাসেট সেটা কোন ধরনের মূলধন অবশ্যই স্থায়ী মূলধন কোনটিতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের প্রয়োজন হয় কোনটিতে চলতি সম্পদ কিনতে না সম্প্রসারণে ব্যবসা সম্প্রসারণে হবে দৈনন্দিন প্রয়োজন না বকেয়া বেতনে না অ্যান্সার হচ্ছে সি আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজনে নেই কোন উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করার কোন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহের জন্য কোনো কোনো আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই সেটা হচ্ছে নিজস্ব মূলধন ধরো তুমি হচ্ছে তোমার নিজের টাকা দিয়ে তুমি ব্যবসাটা শুরু করবা কারণ সেইটা দিয়ে হচ্ছে ব্যবসা শুরু করতে হলে তোমার কোনো আনুষ্ঠানিকতা বা কোনো মানে কোনো 
প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ওয়েতে যেতে হবে তুমি জাস্ট তোমার ইনভেস্টমেন্টটাকে তোমার টাকা নিয়ে তুমি হচ্ছে বিজনেসে ইনভেস্ট করবে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস অবশ্যই সাধারণ শেয়ার বা নিজস্ব মুখন যেটাই বলবো দুইটাই হ্যাঁ এখানে কিন্তু বলে নাই যে অভ্যন্তরীণ কি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি না প্রাইভেট লিমিটেড দুইটাই হবে ওকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বাহ্যিক উদ্দেশ্য কোনটা সরি তাহলে অভ্যন্তরীণ উৎস হচ্ছে নিজস্ব মূলধন আর বাহ্যিক উৎস হচ্ছে সাধারণ শেয়ার কারণ সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা তো হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে কোম্পানির বাইরে থাকে সো এরা হচ্ছে বাহ্যিক উৎস প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী তহবিলের অন্যতম উৎস প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী তহবিলের অন্যতম উৎস হচ্ছে সংরক্ষিত মূলধন মানে সংরক্ষিত মুনাফা যেটা হচ্ছে আমি আমার প্রতি বছরের মুনাফা থেকে কিছু কিছু টাকা জমি সঞ্চয় করে রেখে দিই बंड हलो दीर्घमेदी ऋण हथियार जहा बिक्री कम्पानी तहबिल संग्रह कर बंड हंड हीर्घमेदी ঋণের হাতিয়ার মানে বন্ড হচ্ছে এমন একটা টুল এমন একটা মেকানিজম এমন একটা হচ্ছে হাতিয়ার যে হাতিয়ার দিয়ে হচ্ছে আমি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করতে পারি ঠিক আছে বন্ড হোল্ডাররা হচ্ছে কোম্পানির পাওনাদার যারা হচ্ছে বন্ড হোল্ডার তারা হচ্ছে কোম্পানির পাওনাদার যারা শেয়ার হোল্ডার তারা হচ্ছে কোম্পানির মালিক বন্ড হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দলিল যা বন্ড হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দলিল যা কোম্পানি বা সরকার কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সংগ্রহের জন্য ইস্যু করা হয় যা দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সংগ্রহের জন্য ইস্যু করা হয় তাহলে যেভাবে ঋণ ইস্যু করে যেভাবে হচ্ছে শেয়ার ইস্যু করে ঠিক সেইভাবেই হচ্ছে আমরা হচ্ছে বন্ড ইস্যু করা হয় শেয়ার ইস্যু করে যে মার্কেটে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেট বা হচ্ছে শেয়ার বাজার আর বন্ড ইস্যু করে যে বাজারে সেটা হচ্ছে বন্ড মার্কেট বন্ড বাজার ঠিক আছে ঋণ মার্কেট ঋণের বাজার তো বাংলাদেশে বন্ড মার্কেট নাই বাংলাদেশে হচ্ছে বন্ড মার্কেটটা নাই সো এইটা হচ্ছে কমপ্লিটলি হচ্ছে আউটসাইড আমাদের দেশে বন্ড মার্কেটটা নাই সো এটা নিয়ে আমাদের একটু ভালো করেই পড়তে হবে বিকজ এইটার প্র্যাকটিসটা বাইরের দেশে আছে কিন্তু আমাদের দেশে নেই ওকে বন্ডের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি বলবো বন্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ঋণের দলিল ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ঋণের দলিল আর বন্ডের একটা পরিপক্কতা আছে পরিপক্কতা মানে কি পরিপক্কতা মানে হচ্ছে বন্ডের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পরে এই বন্ডের বন্ডটা হচ্ছে ম্যাচিউর হয় হ্যাঁ মেয়াদ আনতে এটা হচ্ছে পরিপক্ক হয়ে যায় তখন সেই ঋণের টাকাটা পরিশোধ করতে হয় সেই ফর এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি ধরো কোন একটা কোম্পানি ধরো কোন একটা কোম্পানি পঞ্চাশ টাকা করে একটা বন্ড হোল্ডার কাছ থেকে হচ্ছে সে ঋণ নিছে মানে পঞ্চাশ টাকা একটা বন্ড ইস্যু করছে ঠিক আছে এবং এই বন্ডের মেয়াদ হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্স তাহলে প্রথম বছর যদি টেন পারসেন্ট বন্ড হয় যদি টেন পার্সেন্ট বন্ড হয় তাহলে প্রথম বছর পাঁচ টাকা করে দ্বিতীয় বছর পাঁচ টাকা তৃতীয় বছর পাঁচ টাকা চতুর্থ বছর পাঁচ টাকা পঞ্চম বছরে এসে পঞ্চম বছরে এসে কোম্পানি কি করবে পঞ্চম বছরে এসে কোম্পানি কি করবে পঞ্চান্ন টাকা পঞ্চাশ প্লাস পাঁচ টাকা ঋণের সুদ ঋণের সুদ হিসেবে পাঁচ টাকা সহ পঞ্চান্ন টাকা কি করবে পঞ্চান্ন টাকা পে ব্যাক করবে বন্ড হোল্ডারকে বন্ড হোল্ডারকে বন্ড হোল্ডারকে পঞ্চান্ন টাকা ব্যাক করবে মানে ম্যাচিউরিটিতে সে পঞ্চাশ টাকা কিন্তু পরিশোধ করে দিবে তাহলে কি ওই মেয়াদ আনতে বন্ডটা মেয়াদ পূর্ত হওয়ার পর ওই বন্ডটা পরিশোধ বন্ডের ঋণের টাকাটা পরিশোধ করে দিবে ঋণের অবশ্যই একটা ফিক্সড সুদ দিতে হবে এই কারণে বন্ডকে বলে 
এই কারণে বন্ড কে বলে হচ্ছে স্থির খরচ যুক্ত মূলধন বন্ড কে বলা হচ্ছে স্থির খরচ যুক্ত মূলধন অথবা ইংলিশে বলা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট বিয়ারিং ক্যাপিটাল ঠিক আছে তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোচিং এ এই টার্মটা প্রয়োজন হতে পারে যেহেতু বন্ডে হচ্ছে ফিক্সড সুদ দিতে হবে প্রতি বছর আমার লাভ হোক লস হোক আমার ব্যবসার অবস্থা যাই হোক না কেন এই ঋণের সুদটা হচ্ছে আমার দিতেই হবে এটা হচ্ছে ফিক্সড স্থির খরচযুক্ত মধ্যে পরিচালনা অবশ্যই পরিচালনা অংশগ্রহণ করতে পারবে না তারা ভোটাধিকার নাই মন্ডলদারদের কোনো ভোটাধিকার নাই এটার একক একটা মূল্য আছে হুম জামানত থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে সম্পত্তির ওপর দাবি সম্পত্তির ওপর দাবি হচ্ছে যতটুকু ঋণ ততটুকু যদি দেউলিয়া হয় সেই ক্ষেত্রে ততটুকু যতটুকু ঋণ থাকবে ততটুকুর ওপর দাবি হবে ওকে তো এইটাই হচ্ছে মূলত তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রাখতে হবে একটা ঋণের দলিল একটা দলিল জাস্ট হচ্ছে একটা চুক্তি হবে হ্যাঁ এটা ম্যাচুরিটি টাইম থাকবে ম্যাচুরিটি ভ্যালু থাকবে ম্যাচুরিটির সময় থাকবে ফিক্সড একটা সুদ থাকবে পরিচালনা অংশগ্রহণ করতে পারবে না ভোটাধিকার নাই এটা একক মূল্য থাকবে জামানত থাকতেও পারে জামানত বিহীন বন থাকে জামানত যুক্ত বন থাকে সম্পত্তির উপর দাবি থাকবে যখন যত টাকা ঋণ থাকবে তত টাকা দাবি থাকবে বন্ডের প্রকার এইটা আমাদের খুব ভালো মতো শিখা দরকার এইটা আমাদের দরকার আছে কারণ ম্যাথ আমাদের এইখান থেকে আসবে এই জিনিসগুলো আমরা একটু শিখে ফেলব এখন বন্ডের প্রকার সাধারণত মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হলে ঋণপত্র বা ডিভেঞ্চার বিলি করে ঋণ সংগ্রহ করে থাকে প্রথমে হচ্ছে জামানতের ভিত্তিতে হচ্ছে ঋণপত্র দুই প্রকার আমরা একটু আগেই বলছিলাম যে ঋণপত্রে বা বন্ডে হচ্ছে জামানত থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তো যেটা হচ্ছে জামানত বিহীন মানে আনসিকিউর ডিভেঞ্চার আচ্ছা এতক্ষণ বন্ড বলতেছিলাম এখন আবার ডিভেঞ্চার হয়ে গেল কেন ডিভেঞ্চার আর বন্ড মূলত সেম ডিভেঞ্চারটা বলা হয় দলিলটাকে দলিলটাকে বলা হয় ডিভেঞ্চার ওকে তো জামানতবিহীনের ক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে কোম্পানি ঋণ পরিষদের নিশ্চয়তা হিসেবে কোম্পানি কোনো নির্দিষ্ট বা যাবতীয় কোনো সম্পত্তি কিম্বাদারি বন্ধক না রেখে ঋণপত্র চুকে থাকে মানে মূল কথা ঋণটার ক্ষেত্রে মানে জামানতবিহীনের ক্ষেত্রে কোনো জামানত থাকে না আর জামানত যুক্তর ক্ষেত্রে অবশ্যই সিকিউর ডিভেঞ্চার এটার অবশ্যই কোন একটা সম্পত্তি হ্যাঁ ওই যে তোমাদেরকে বলছিলাম যে সম্পত্তির ওপর দাবি যদি এই ঋণের ক্ষেত্রে কোম্পানি তার সম্পত্তিটাকে হচ্ছে জামানত হিসেবে দেখায় তাহলে ওই সম্পত্তির ওপর বন্ডোল্ডারে অবশ্যই দাবি থাকবে জিম্মাকারী থাকবে ট্রাস্টি হিসেবে বন্ধক রেখে বন্ড ইস্যু করবে এই ক্ষেত্রে কোন একটা ট্রাস্টি বোর্ডকে তারা হচ্ছে তাদের সম্পত্তিটাকে জিম্মি রাখতে পারে নির্দিষ্ট জামানত আবার অনির্দিষ্ট জামানত মানে জামানত আবার দুই প্রকার জামানত হচ্ছে দুই প্রকার এক নাম্বার হচ্ছে নির্দিষ্ট জামানত কোন একটা নির্দিষ্ট অ্যাসেট যেটার ভ্যালু আছে ওইটাকে রেখে হচ্ছে কি করলো রক্ষিত রেখে এখানে ঋণপত্রের মালিকদের জামানত নির্দিষ্ট থাকে এবং বন্ড হোল্ডারদের অনুমতি ছাড়া উক্ত জামানতের কোনো লেনদেন করা যাবে না সেই ক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে ফিক্স করে দিচ্ছে যে হ্যাঁ এই টাকাটা জামানত ওকে এই টাকাটা জামানত বা এই এই সম্পত্তিটা জামানত হিসেবে থাকতেছে অনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বললো পরিচালনা পর্ষদ বলে দিল যে আমাদের অ্যাসেট যা আছে উক্ত সম্পত্তি লেনদেন করতে পারবে অর্থাৎ এখানে জামানত থাকলেও তার নির্দিষ্ট না থাকায় পরিচালনা মণ্ডলী উক্ত জামানতের লেনদেন করতে পারবে মানে যেই জামানতটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট কোনো না বলে নাই এবং বলে দিছে যে হ্যাঁ আমরা লেনদেন চাইলে আমাদের সম্পত্তি লেনদেন জামানত রাখ মানে লেনদেন করতে পারবো আমার সাথে সম্পত্তি চাইলে আমরা বিক্রি করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে ওটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট জামানত মানে মোট কথা যদি কোনো জামানত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ চাইলে লেনদেন করতে না পারে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে 
নির্দিষ্ট জামানত এবং যেটা ক্ষেত্রে হচ্ছে জামানতটা লেনদেন করতে পারবে কোন নির্দিষ্ট দা নাই কোন ফিক্সড নাই যে এই অ্যাসেটটা বা ওই অ্যাসেটটা সেই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট পরিষদের ভিত্তিতে হচ্ছে দুই প্রকার এটাই আমাদের দরকার এটাই আমাদের ম্যাথ আছে পরিষদের ভিত্তিতে হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে রেডিমেবল বা হচ্ছে পরিশোধযোগ্য আর একটা হচ্ছে ইররেডিমেবল মানে হচ্ছে অপরিশোধযোগ্য যেটা রেডিমেবল মানে হচ্ছে এটা যেটা পরিশোধযোগ্য তার মানে এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে এটা ম্যাচিউর্ড হবে একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে আসল অর্থ সহ পরিশোধ করার নিশ্চয়তা দেওয়া হয় আর ইররেডিমেবলের ক্ষেত্রে বিলোপ সাধন না হওয়া না হলে অথবা সময় মতো সুদ প্রদান করতে ব্যর্থ না হলে কোম্পানি ঋণ পড়তে অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য নয় তার মানে এটা নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ নাই এটা আজীবন ধরে চলতে থাকবে অর্থাৎ যে ঋণপত্র কোম্পানির অস্তিত্বের সাথে জড়িত তাকেই হচ্ছে অপরিশোধযোগ্য ঋণ বলে এই নৈবেত্তিকটা প্রায়ই আসে পরীক্ষায় ঠিক আছে যে বন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষদের প্রতিশ্রুতি থাকে তাকে হচ্ছে পরিশোধযোগ্য ঋণ বলে নিবন্ধনের ভিত্তিতে দুই প্রকার নিবন্ধিত ঋণপত্র একটা হচ্ছে অনিবন্ধিত ঋণপত্র একদম সো ইজি সো সিম্পল যেটা নিবন্ধিত আছে যেটার জন্য হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করা আছে সেটা হচ্ছে নিবন্ধিত আর যেটা রেজিস্ট্রেশন করা নেই সেটা হচ্ছে অনিবন্ধিত হ্যাঁ এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য কনভার্টেবিলিটি মানে হচ্ছে এটাকে কনভার্ট করা যাবে কি যাবে না মানে বন্ডকে আমরা হচ্ছে বন্ডকে আমি শেয়ারে রূপান্তর করতে পারবো কিনা তো যেটাকে রূপান্তর করতে পারবো যে বন্ডটাকে হচ্ছে আমি শেয়ারে রূপান্তর করতে পারবো বা আংশিক রূপান্তর করতে পারবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কনভার্টিবল মানে হচ্ছে রূপান্তরযোগ্য আর যেটাকে রূপান্তর করতে পারবো না সেটাকে বলে হচ্ছে অরূপান্তরযোগ্য ঋণপত্রের বিপরীতে শেয়ার ইস্যু করা হয় না মেয়াদ শেষে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ করা হয় সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অরূপান্তরযোগ্য এছাড়াও এছাড়াও আরো কিছু ধরনের বন্ড আছে যেমন হচ্ছে ইনকাম বন্ড আরো কিছু বন্ড আছে যেমন হচ্ছে ইনকাম বন্ড যে সমস্ত বন্ডের সুদ প্রদান কোম্পানির মুনাফার উপর নির্ভর করে সে সমস্ত বন্ডকে হচ্ছে আয় বন্ড বলে মানে হচ্ছে আমরা একটু আগে বললাম যে বন্ডটা হচ্ছে সাধারণত হচ্ছে ফিক্সড কস্ট ওয়েয়ারিং ক্যাপিটাল কিন্তু যেহেতু ইনকাম বন্ডটা মুনাফা হইলেই হচ্ছে সুদ দিবে এবং মুনাফা না হইলে সুদ দিবে না সেই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি ইনকাম বন্ড মুনাফা অর্জিত না হলে আয় বন্ডের ওপর সুদ প্রদান করতে হয় না জিরো কোপন বন্ড এটাও আমাদের দরকার খুবই কারণ এটা আমাদের প্রশ্নে আছে পরীক্ষায় এটার ম্যাথ আসে জিরো কুপন কুপন মানে হচ্ছে সুদ কুপন মানে হচ্ছে সুদ যে বন্ডে কোনো সুদ দেওয়া হয় না যে বন্ডে কোনো সুদ দেওয়া হয় না কোনো মানে মুনাফা মানে এটার উপর নির্দিষ্ট সময় শেষে এক বছর শেষে বা নির্দিষ্ট সময় পর পর এটাকে কোনো সুদ দেয় না জাস্ট হচ্ছে মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হয় সেটাকে আমরা বলবো জিরো কুপন বন্ড জিরো কুপন বন্ড তার মানে জিরো কুপন বন্ডে আই ইকোস টু জিরো কুপন বন্ড যেটাতে নির্দিষ্ট আরে সুদ প্রদান করা হয় সেটা হচ্ছে কুপন বন্ড জাঙ্ক বন্ড এটা অনেক সময় নৈবৃত্তিতে নৈবৃত্তিকে আসে উচ্চ ঝুঁকি উচ্চ প্রতিদান সম্পন্ন বন্ডকে জাঙ্ক বন্ড বলে থাকে মানে হচ্ছে যে বন্ডের ঝুঁকি বেশি এবং প্রতিদানও বেশি মানে সুদের হারও বেশি ঝুঁকি বেশি সুদের হারও বেশি সেটাকে আমরা জাঙ্ক বন্ড বলবো উনিশশো আশি সনের দিকে এই ধরনের বন্ড আমেরিকায় প্রচলন করা হয় সাম্প্রতিককালে এই বন্ড মূলধন বাজারের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে সো এইটা হচ্ছে জাঙ্ক বন্ড আসো তাহলে আমরা কিছু নৈবৃত্তিক দেখে নেই এই যে থিওরির পার্ট গুলো পড়লাম সেই নৈবৃত্তিক গুলো একটু দেখে নেই জিরো কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো বাট্টায় বিক্রি করা হয় ধারকের সুদ পাওয়ার সীমাবদ্ধতা আছে মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের মূল্য পাওয়া যায় তো জিরো কুপন বন্ডে আমরা হচ্ছে বাট্টায় বিক্রি করতে পারবো কি না ধারকের সুদ পাওয়ার সীমাবদ্ধতা সুদ তো পাই না তো আমাদের উত্তর হচ্ছে এক দুই তিন জমির এবিসি প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ হাজার টাকার চারটি বন্ড কিনেছে আচ্ছা পঞ্চাশ হাজার টাকার চারটি বন্ড কিনেছে বন্ডের ক্রেতা হিসেবে 
জমির সীমাবদ্ধতা ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে ব্যবস্থাপনার অংশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে পরিচালনার অংশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে তার মানে তিনটি সঠিক উত্তর হচ্ছে এক দুই তিন কুপন গন্ডের ক্ষেত্রে এটা আমরা একটু আগে অ্যান্সার করে ফেলছি বন্ডের বিপরীতে কোম্পানি জামানত হিসেবে রাখে স্থায়ী সম্পদ দলিল পত্র শোনা হয় না তাহলে কি রাখবে অবশ্যই স্থায়ী সম্পদ আর দলিল পত্র শোনা গোনা রাখবে না পিআরবি কেবলস লিমিটেড বর্তমান বাংলাদেশের একটি নামি দামি কেবল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক প্রয়োজনে দশ পার্সেন্ট সুদে দশ বছর মেয়াদি এক হাজার টাকা অভিহিত মূল্যে একটি বন্ড ইস্যু করে বর্তমানে বন্ডের বাজার মূল্য আটশো টাকা বিক্রি হচ্ছে বিআরবি কেবলস কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডটির নাম কি অবশ্যই যেহেতু দশ পার্সেন্ট সুদে ইস্যু করছে সেটা হচ্ছে অবশ্যই কি অবশ্যই হচ্ছে একটা কর্পোরেট বন্ড বর্তমানে কোম্পানিটির বন্ড কিভাবে বিক্রয় করবে কি দামে বিক্রয় করবে বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে আটশো টাকা সো এটা হচ্ছে অবহারে বিক্রয় করবে তো তোমরা জেনে থাকবা যদি অভিহিত মূল্যের যদি অভিহিত মূল্যের কম দামে বিক্রি হয় তখন সেটা হচ্ছে অবহার বা বাট্টা আর যদি হচ্ছে বেশি মূল্যে বিক্রি হয় তাহলে এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম বা অধিহার বন্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ সরকার সরকার কি বন্ড ইস্যু করে সরকার হচ্ছে ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে সরকার ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে কর্পোরেশন কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে যৌথ মূলধনি কোম্পানি বা কর্পোরেশন সমূহ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অর্থের সংস্থান করে বিভিন্ন কোম্পানি বা কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে কর্পোরেট বন্ড বলে বিভিন্ন কোম্পানি বা কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে কর্পোরেট বন্ড বলে ট্রেজারি বন্ডের ক্ষেত্রে আমরা একটু বলি সরকার এই ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে সরকার এই ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে সাধারণ হচ্ছে ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে হচ্ছে ট্রেজারি বন্ড ট্রেজারি বন্ডটা ইস্যু করে সরকার ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তোমরা হচ্ছে ফিনান্স সেকেন্ড পেপারে যখন আমরা হচ্ছে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক পড়ব তখন আমরা এই ট্রেজারি বন্ডটা পড়ব ট্রেজারি বন্ড সরকার ইস্যু করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর থেকে টাকা মার্কেট থেকে তুলে নেয় ঠিক আছে জামানতের উপর দাবি চলে আসে স্থানীয় সরকার মিউনিসিপাল বা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদী অর্থ সংস্থানের জন্য বন্ড ইস্যু করে থাকে মিউনিসিপাল বন্ড এ জাতীয় বন্ডের উদাহরণ ঠিক আছে এই বন্ডের সুবিধা হলো এই বন্ড হতে প্রাপ্ত আয় আয়কর মুক্ত মানে এই বন্ড যদি কেউ হোল্ড করে এবং এটা থেকে যে ইনকাম আসবে সেই ইনকামটার জন্য কোনো আয় মানে আয়কর দিতে হবে না তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকতে পারে যে বন্ড হতে কোন বন্ড হতে প্রাপ্ত কোন বন্ড হতে প্রাপ্ত আয় আয়কর মুক্ত সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অবশ্যই মিউনিসিপাল বন্ড বৈদেশিক সরকার বা বৈদেশিক কোম্পানি কর্তৃক হচ্ছে বন্ড ইস্যু করে সেটাকে আমরা বলবো কি ফরেন বন্ড বৈদেশিক কোনো কোম্পানি যদি ইস্যু করে বন্ডকে সেটাকে আমরা ফরেন বন্ড বলবো হ্যাঁ বন্ডের মূল্যায়ন ডিরেক্টলি চলে যাবো ম্যাথে এতক্ষণ হচ্ছে থিওরিটিক্যাল চ্যাপ্টারগুলো পড়লাম থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলো পড়লাম এখন চলে যাব হচ্ছে বন্ডের মূল্যায়ন
বর্ণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য মন অর্ধবার্ষিক সুদের ক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য মন অপরিশোধযোগ্য মন বা চিরস্থায়ী বন্ড পারবিচুইটি এটা দেখব জিরো কুপন বন্ড দেখবো হ্যাঁ ওকে বিফোর ইন্ডালজিং ইন টু দা হচ্ছে ফর্মুলাস আমরা আগে মানে বেসিকটা একটু শিখে নিই তাহলে হচ্ছে ব্রেন স্টোন করতে সুবিধা হবে এবং আমাদের এই ফর্মুলাটা মনে থাকবে ওকে মূলত একটা কুপন বন্ডে মানে পরিশোধযোগ্য বন্ডে একটা কুপন বন্ডে কি থাকে একটা সুদের হার থাকে সুদের হার থাকে অ্যান্ড একটা হচ্ছে মেয়াদ পূর্তি মূল্য থাকে মেয়াদ পূর্তি মূল্য থাকে যেটা হচ্ছে মেয়াদ শেষে পাওয়া যায় এখন আমি এই বন্ডের মূল্যায়ন করতেছি কেন আমি এই বন্ডের মূল্যায়ন এই কারণে করতেছি কারণ আমি নির্দিষ্ট সময় পরে গিয়ে যখন হচ্ছে বন্ডের টাকাটা ফেরত পাবো তখনকার টাকা এটা হচ্ছে ফিউচার বেলাতে থাকে আর আজকে আমি ওই বন্ডের জন্য টাকাটা খরচ করতে যাচ্ছি এখন আমি যে সুদের টাকাটা পাচ্ছি সে নির্দিষ্ট সময় পর পর এক বছর পর পর করে পাচ্ছি হ্যাঁ ওই টাকাটার প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে হচ্ছে আমি বন্ডের জন্য আজকে যা খরচ করতেছি এবং বন্ড কিনলে অ্যাকচুয়ালি আমার আয় কত হচ্ছে এই জিনিসটার প্রেজেন্ট ভ্যালুটা বের করাটাই হচ্ছে আমার বন্ডের মূল্যায়ন মানে আমি দেখতে চাচ্ছি যে আমি আজকে বন্ডের জন্য টাকা খরচ করলে আজকে কত টাকা খরচ করব এবং ভবিষ্যতে যে ইনকামগুলো হবে আমার সেই ইনকামগুলোর প্রেজেন্ট ভ্যালুটা কি সমান কি না বা বেশি কি না যদি বেশি হয় ইনকামটা তখন আমি বুঝবো যে না এই বন্ডটা হচ্ছে আমি কেনার যোগ্য বা কিনতে পারবো এটা আমার জন্য লাভজনক হবে আর যদি আমি দেখি যে না আজকে আমি যা খরচ করছি তার চেয়ে কম হচ্ছে তখন আমরা বুঝবো যে না এই বন্ডটা আমি হচ্ছে কিনবো না ওকে সো আমার বন্ডের ক্ষেত্রে বন্ডের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা যে এই এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এই ফর্মুলাটাকে আমরা হচ্ছে একটা নর্মাল একটা ম্যাথের মতো করে নিয়ে আসি যাতে করে হচ্ছে ফর্মুলাটা আমাদের একদম আজীবন মনে থাকে ধরো একটা বন্ডের ভ্যালু দেওয়া নাই তার মানে ওই বন্ডের ভ্যালু হচ্ছে এক হাজার টাকা অনেকেই প্রশ্ন অনেকেই হচ্ছে প্রশ্ন করো যে ভাইয়া হচ্ছে এমনও ম্যাথ দেখছি বন্ডের মূল্য নাই বন্ডের মূল্য দেওয়া না থাকলে তুমি ধরে নিবা এটা এক হাজার টাকা অভিহিত মূল্য ঠিক আছে তো অভিহিত মূল্যের উপর অভিহিত মূল্যের উপর আমার হচ্ছে ধরো টেন পার্সেন্ট আমার হচ্ছে সুদ প্রদান করবে অভিহিত মূল্যের উপর আমাকে টেন পার্সেন্ট সুদ প্রদান করবে ঠিক আছে আর আমার বন্ডের আর আমার বন্ডের ধরো হচ্ছে মেয়াদ ফাইভ ইয়ার্স তাহলে এটা হচ্ছে ফেস ভ্যালু এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট আর এটা হচ্ছে এন ওকে আর কস্ট অফ ক্যাপিটাল কস্ট অফ ক্যাপিটাল মানে ঋণের ব্যয় ঋণের ব্যয় হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট ওকে এখন আমি প্রথম বছরে টাইম জিরোতে আমি হচ্ছে এক হাজার টাকা ব্যয় করব টাইম ওয়ানে গিয়ে আমি হচ্ছে একশো টাকা পাবো টাইম টুতে গিয়ে আমি একশো টাকা পাবো টাইম থ্রিতে গিয়ে আমি আরও একশো টাকা পাবো টাইম ফোরে গিয়ে আমি আরও একশো টাকা পাবো আর টাইম ফাইভে গিয়ে আমি একশো তো পাবোই পাবো প্লাস আমি আরও এক হাজার পাবো কারণ আমি এক হাজার টাকা খরচ করতেছি ঠিক আছে আমি এক হাজার টাকা খরচ করতেছি এখন এগুলো হচ্ছে ইয়ার্স ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ইয়ার্স আর এটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো আচ্ছা তাহলে আমি যে এক হাজারগুলো পাচ্ছি একশো করে পাচ্ছি হ্যাঁ এই একশোগুলো যেহেতু আমি হচ্ছে ফিউচার ভ্যালুতে পাচ্ছি 
যেহেতু এগুলো হচ্ছে আমি ফিউচার ভ্যালুতে পাচ্ছি তাহলে এই ফিউচার ভ্যালুগুলোর প্রেজেন্ট ভ্যালু করতে হইলে আমার কি করতে হবে আমার এই একশো গুলোর প্রেজেন্ট ভ্যালু করতে হলে প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনুইটি করতে হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন मूल्यन फर्मुला हंड्रेड बंडर भैलुएशन बेल बंडर भैलुएशन बेल हजार पंचाश फर्मुला আর জিরো কুপন বন্ডের ক্ষেত্রে এখানে শুধু এইটুকুই আসবে এইটুকুই কারণ হচ্ছে এখানে এখানে i i 0 ঠিক আছে i 0 ওকে সো এইখানে কোনো ভ্যালু নাই সো i 0 তো ফর্মুলাটা হচ্ছে এটা একটু কুইক তোমাদেরকে হচ্ছে 10 সেকেন্ড সময় দিলাম এটা একটু তোমাদের খাতায় নোট করে ওঠানোর জন্য বা খাতায় ওঠানোর জন্য 10 সেকেন্ড টাইম দিলাম बंड बजारे झेड़े जर लिखित मूल्य हमारे फेस भू हजार टाइम कूपन रेट हम 
বার্ষিক ভিত্তিতে সুদ প্রদান করে করে বার্ষিক ভিত্তিতে সুদ প্রদান করে যে কথাটা যদি বলা নাও থাকতো তাও আমরা ধরে নিতাম হচ্ছে বার্ষিক ভিত্তিতে আর প্রয়োজনীয় আয়ের হার হচ্ছে কেডি হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট তাহলে আমরা দেখো আমাদের ফেস ভ্যালু বা ম্যাচুরিটি ভ্যালু হচ্ছে দুই হাজার টাকা সুদের পরিমাণ হচ্ছে আমরা এইটা দুই হাজারের পনেরো পার্সেন্ট করলাম তিনশো টাকা এন হচ্ছে আট কেডি হচ্ছে সিক্সটিন মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাহলে আমরা এই ফর্মুলায় এটা বসায় দিব এই ফর্মুলায় এটা আমরা বসায় দিব ওকে অনেকেই হচ্ছে অনেকে হচ্ছে একটা কনফিউশনে থাকো যে ভাইয়া সূত্র উঠাতে হবে কিনা বা সূত্র উঠিয়ে পুরো অঙ্কটা করতে হবে কিনা আমি তো ক্যালকুলেটারে পুরোটা করে ফেলতে পারি আমি তোমাদেরকে বলবো যে তুমি সূত্রটা উঠাও উঠিয়ে হচ্ছে দুই একটা প্রসেস করে দাও কারণ সারা ভাবে যে হচ্ছে তুমি হয়তো বা কপি করে জাস্ট উত্তরটা উঠায় জাস্ট দিয়ে দিস হ্যাঁ সো এইটা যাতে না হয় তো তোমার প্রসেসটা করতে হবে এবং ক্যালকুলেটারে প্রসেসটা শিখে যাতে করে খুব ইজিলি খুব কম সময়ে করতে পারো সো এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা অলরেডি শিখে চাওয়ার কথা থার্ড চ্যাপ্টারে আমরা হচ্ছে করছি তারপরও তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি ক্যামেরার সামনে সবাই একটু দেখো সর্বপ্রথমে আমরা তো এটা বের করে নিলাম এর আগে এই জিনিসগুলো বের করে নিছি সো এই জিনিসটা এই জিনিসটা আমরা হচ্ছে ওয়ান থিং এট এ টাইম এই জিনিসটা একবারে করব সবাই একটু খেয়াল করো দেখো আমরা প্রথমে কি করব প্রথমে কি করব আমরা হচ্ছে আমরা হচ্ছে প্রথমে কি করব প্রথম হচ্ছে আমরা ব্র্যাকেটে চলে যাব ব্র্যাকেটে মানে মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টু দি পাওয়ার আমরা দিব হচ্ছে এখানে এইট এইট দিব এইট দিলে এই ভ্যালুটা চলে আসবে নিচে সো আমি এসি চাপ দিব এসি চাপ দিব ওয়ান ডিভাইডেড বাই অ্যান্সার চাপ দিব সো ওইখানে ভ্যালুটা চলে আসছে এখন কি করব ওয়ান এসি চাপ দিয়ে ওয়ান মাইনাস অ্যান্সার চাপ দিব তাহলে ওটা চলে আসবে ডিভাইডেড বাই দিব পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইটা তাহলে চলে আসবে হচ্ছে এই ভ্যালুটা দেখো ফোর পয়েন্ট সো এই ভ্যালুটাই আমি হচ্ছে এখানে বসায় দিলাম ওকে এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করলাম ওকে এটা আর এই ভ্যালুটা কিভাবে আনবো একবারে ক্যালকুলেটারে একবারে কিভাবে আনবো আবার এসি চাপ দিলাম আমি কি করব আমি হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান সিক্স এইটা টু দি পাওয়ার দিব হচ্ছে এইট এইটা এসি চাপ দিব দুই হাজার ডিভাইডেড বাই অ্যান্সার এটা দিয়ে দিব সো এখানে চলে আসছে ছয়শো দশ আর এটা চলে আসছে এটা সো ওভারঅল যোগ করলে পেয়ে গেলাম হচ্ছে বন্ডের মূল্য আমি পেয়ে গেলাম হচ্ছে উনিশশো তেরো টাকা বন্ডের মূল্য পেয়ে গেলাম হচ্ছে উনিশশো তেরো টাকা আনলিমিটেড দেখো খেয়াল করো দেখো আট বছর মেয়াদি বন বাজারে ছেড়েছে লিখিত মূল্য দুই হাজার টাকা কুপন রেট পনেরো পার্সেন্ট বার্ষিক ভিত্তিতে সুদ প্রদান করে এবং বন থেকে প্রয়োজনীয় আয়ের হার হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট যদি আয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে আঠারো পার্সেন্ট হয় মানে আয়ের হার মানে হচ্ছে কেডি কেডি যদি আঠারো পার্সেন্ট হয় এবং বন্ডের বাজার মূল্য বন্ডের বাজার মূল্য হচ্ছে কত মানে চব্বিশশো টাকা মানে আজকে যদি আমি বন্ডটা কিনতে চাই তাহলে বন্ডে আমার কত টাকা পরিশোধ করতে হবে চব্বিশশো টাকা পরিশোধ করতে হবে বন্ডটি ক্রয়ে যুক্তিগত বিশ্লেষণ করো সো সিম্পল এস দ্যাট আমাদের অভিহিত মূল্য দুই হাজার টাকা দেওয়া আছে আয় আমরা বের করে ফেললাম তিনশো টাকা এন হচ্ছে আমার আট বছর এস বি সেল ভ্যালু হচ্ছে আমার দুই হাজার চারশো টাকা এবং কেডি হচ্ছে আঠারো পার্সেন্ট মানে পয়েন্ট ওয়ান এইট তাহলে চট করে করে ফেলো এখানে এখানে দেখো সেম পদ্ধতিতে আমরা বের করলাম কত 
সতেরোশো পঞ্চান্ন টাকা এখন খেয়াল করো দেখো এই প্রশ্নটা এই কোয়েশ্চেনটা করতে পারতাম চাইলে আমার প্রয়োজনীয় আয়ের হার হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট হুম বাকি সব কিছু ঠিক আমার প্রয়োজনীয় আয়ের হার হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট তখন আমার কত আসছে উনিশশো টাকা এখন আমার যদি প্রয়োজনীয় আয়ের হার বেড়ে যায় प्रयोजनियाडी पाइले कारण आगे आगे उन्नीस टाइम कम आस যেটা বাজার মূল্য থেকে অনেক কম সো আমরা এটা অবশ্যই ক্রয় করা যৌক্তিক হবে না এটা ক্রয় করা যৌক্তিক হবে না কারণ বন্ডের বাজার মূল্য অনেক বেশি আমার নির্মিত মূল্য এর চেয়ে বর্তমান মূল্য এর চেয়ে আসো কিছু নৈবিত্তিক করে আজকের আজকের পার্টটা এখানে শেষ করতেছে আজকে পরিশোধযোগ্য বন্ড শিখলাম কোম্পানির আয় ও সম্পদ থেকে কাদের পাওনা সর্বপ্রথম পরিশোধ করতে হয় কোম্পানির আয় সম্পদ থেকে কাদের পাওনা সর্বপ্রথম পরিশোধ করতে হয় অবশ্যই কি বন্ড হোল্ডারদের অবশ্যই বন্ড হোল্ডারদের পাওনা সর্বপ্রথম পরিশোধ করতে হয় ওকে সো এই ছিল আজকের ক্লাসটা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো কিছু ম্যাথ করব এবং থিওরি পার্ট গুলো দেখবো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ